നാസ അടിമാലിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസ് സി ആർ ടി ടി വിയുടെ പവർ സപ്ലൈ ഫാൾട്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ സെക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫാൾട്ട് ഏതാനും കുറച്ച് ഫാൾട്ടുകൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചും ആണ് നമ്മളെടുത്ത ക്ലാസ്സുകൾ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ അതായത് എൽ ഒ ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇ എച്ച് ടി ഈസ് നോട്ട് ഫോർമിങ് അതായത് ഇ എച്ച് ടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം എൽ ഒ ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം പവർ സപ്ലൈ ഓക്കെ പക്ഷേ പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ എൽ ഒ ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എൽ ഒ ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജാണ് വേണ്ടത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പവർ സപ്ലൈ വേണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഫാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ സപ്ലൈ ഓക്കെ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പവർ സപ്ലൈയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇ എച്ച് ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ എച്ച് ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പിച്ച് ടൂലേക്കുള്ള ബയാസിങ് വോൾട്ടേജും അതായത് സ്ക്രീൻ തെളിയാനായിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജും ഒക്കെ ഇ എച്ച് ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്താലേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇ എച്ച് ടി ഇ എച്ച് ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇ എച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ഒ ടി എൽ ഒ ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടി വിയുടെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒന്ന് ഹോർസോണ്ടൽ ഓസിലേറ്റർ സെക്ഷൻ രണ്ട് ഹോർസോണ്ടൽ ഡ്രൈവർ സെക്ഷൻ മൂന്ന് ഹോർസോണ്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷൻ പവർ സപ്ലൈയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് പവർ സപ്ലൈ ഓൺ ആയി ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇ എച്ച് ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ എച്ച് ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ തെളിയേയില്ല ഇ എച്ച് ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടൽ ഓസിറ്റ് ഓസിലേറ്റർ സെക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടൽ ഡ്രൈവർ സെക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഹോർസോണ്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് സെക്ഷനിലുള്ള ഫാൾട്ട് ആയിരിക്കാം നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഫാൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ ബേസിക്കായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് അറിയാവുന്ന ആർക്കും ടി വിയുടെ ഫാൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് വളരെ എളുപ്പമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ട്രേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഫാൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് പി എച്ച് ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു സെറ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജ് ടെസ്റ്റിങ് ടി പി വൺ ആ ടെസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് വോൾട്ടേജ് മെഷറിങ് ആദ്യം നമ്മൾ കൊറസോണ്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്ന സ്വിച്ച് ഇൻ ട്രാൻസിൻ്റെ കളക്ടറിലായിരിക്കണം ആ സ്വിച്ച് ഇൻ ട്രാൻസിൻ്റെ കളക്ടറിൽ ഏതാണ്ട് വൺ ടൺ വോൾട്ട് ഡി സി ലഭിക്കും വൺ ടൺ വോൾട്ട് ഡി സി ലഭിച്ചാൽ രണ്ടാമത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് കൊറസോണ്ടൽ ഡ്രൈവർ ട്രാൻസിൻ്റെ കളക്ടറിലായിരിക്കണം കൊറസോണ്ടൽ ഡ്രൈവർ ട്രാൻസിൻ്റെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കത് പ്രാക്ടിക്കൽ ബോർഡ് ട്രേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത് നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ട്രാൻസിൻ്റെ കളക്ടറിലെ വോൾട്ടേജ് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പാത്തിലുള്ള സ്പെയറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറേ ഐഡിയ വേണം അത് ഞാൻ സർക്യൂട്ട് വരച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഡ്രൈവർ ട്രാൻസിൻ്റെ കളക്ടറിലെ വോൾട്ടേജും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിൽ മൈനസ് പൾസ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഡ്രൈവർ ട്രാൻസിൻ്റെ ബേസിൽ മൈനസ് പൾസ് മൈനസ് പൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വോൾട്ട് ഡി സിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ മൈനസ് പോയിൻ്റ് അതായത് ബ്ലാക്ക് ടെസ്റ്റ് പ്രോബ് പിച്ച് ടൂവിൻ്റെ മൈനസ് വരുന്ന ഷീൽഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് പ്രതിലോ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് കൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് നോക്കുമ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ റിട്ടേൺ റിവേഴ്സിൽ മൈനസിലേക്ക് പോകുന്നു അതാണ് മൈനസ് വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൈനസ് വോൾട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓസിലേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും മൈനസ് വോൾട്ട് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഡാമേജ് ആയിരിക്കാം ഡ്രൈവർ ട്രാൻസ്ഫർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഓസിലേറ്റർ സെക്ഷൻ ഡിഫക്റ്റീവ് ആണ്
ട്രേസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ആദ്യം പവർ സപ്ലൈ നിന്ന് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് പോകുന്നതൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ പവർ സപ്ലൈക്ക് ഒരു ഇതൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ആ നാല് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അതിൽ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് സപ്ലൈ നമുക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് മറിച്ച് നോക്കാം ഈ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് സപ്ലൈ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഒന്ന് മറിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഈ ഫിൽട്ടറിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് എം എഫ് ഡി വൺ സിക്സ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് അതായത് നൂറ് മൈക്രോ പാഡിൻ്റെ നൂറ് മൈക്രോ പാഡിൻ്റെ നൂറ്റി അറുപത് വോൾട്ടിൻ്റെ ഫിൽട്ടറിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം കിടക്കുന്നത് അത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ഫിൽട്ടറിംഗ് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് റെക്ടിഫയറിൻ്റെ കൂടെ ഇതായിരിക്കണം ഇതാണ് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ഇത് നേരെ ഈ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് യെല്ലോ ടിയുടെ വൈൻഡിങ്ങിൽ വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അടുത്ത വൈൻഡിങ് സു ഹോർസോണ്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അതായത് എച്ച് ഔട്ട് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടർ വരും കളക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽത്തെ പിന്നാണ് കാണാവോന്ന് നോക്കിയെന്ന് ഇതാണ് കളക്ടർ അതിൻ്റെ കളക്ടറിൽ വരും ഞാനിത് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ കളക്ടറും ബേസും ഒക്കെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ബോർഡൊന്ന് ട്രേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കുന്ന മെതേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലായി എല്ലോ ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു ഫാൾട്ട് ഫൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് ആദ്യം എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തുടങ്ങേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ എച്ച് ഔ ട്രാൻസിൻ്റെ കളക്ടറിലെ വോൾട്ടയാണ് നോക്കുന്നത് എച്ച് ഔ ട്രാൻസിൻ്റെ കളക്ടർ ഇതാണ് ബേസും അതുപോലെ എമിറ്ററും ആണിത് കുറച്ചോണ്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആ കളക്ടർ നേരെ എല്ലോ ടിയുടെ വൈൻഡിങ് ഇത് എല്ലോ ടിയുടെ പത്താമത്തെ പിന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒമ്പതാമത്തെ പിന്നും എട്ട് ഏഴ് ആറ് അഞ്ച് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് പിന്നുണ്ട് ഈ എല്ലോ ടിക്ക് അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒൻപതും പത്തും ആയിരിക്കാം പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് അതായത് എല്ലോ ടി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിനെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപതും പത്തും ആണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ആദ്യം നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് വരുന്ന ആ പാത്ത് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് റെക്ടിഫയർ ഇവിടെ ഡയോഡ് കിടക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്നൊരു ജമ്പറ ജമ്പറാണോന്ന് നോക്കി ജമ്പറ ആ ഇവിടെ നിന്നൊരു ജമ്പർ ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു കോയിൽ വഴി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ആ പ്ലസ് വോൾട്ടിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഡബിൾ ഫിൽട്ടറിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം കമ്പനി സെറ്റ് പഴയ മോഡൽ ടി വിക്കൊക്കെ മറ്റ് നോയിസൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫിൽട്ടറിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡബിൾ ഫിൽട്ടറിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് എല്ലോ ടിയുടെ ഒൻപതാമത്തെ പിന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അതായത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ജമ്പറിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് ഒരു കോയിലിൽ കൂടി വീണ്ടും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് എല്ലോ ടിയുടെ ഒൻപതാമത്തെ പിന്നിലാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നീഡായുടെ കിറ്റാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പിന്നിൽ ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത പിന്നെ ഇതാണോ ഇതാ ഏത് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പല സർക്കിളിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ അടുത്ത പിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ടർ ശ്രദ്ധിക്കണം കളക്ടർ നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് ട്രാൻസ്ഫർ അഥവാ കുറച്ചോണ്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ എല്ലോട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഹീറ്റ് സിംഗിൾ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അതിൻ്റെ കളക്ടർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് കളക്ടറാണ് ബേസാണ് എമിറ്ററാണ് ഇതൊരു ഹീറ്റ് സിംഗിൾ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ കളക്ടർ പ്രിൻ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നോക്കണം ഇവിടെ എല്ലോട്ടിയുടെ പത്താമത്തെ പിന്നി വന്നു അപ്പോൾ ഒമ്പതും പത്തുമാണ് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വോൾട്ടേജ് നോക്കി ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കളക്ടറി വോൾട്ടേജ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എടുത്തു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യണം